तो साथियों आज मैं आपको जापान से जुड़ी एक असाधारण कहानी सुनाने जा रहा हूं और साथियों जापान एक ऐसा देश है जो भूकंप की कगार पर हर क्षण खड़ा होता है उसके बावजूद तरक्की के शिखर पर भी हर क्षण खड़ा होता है जिसने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ खड़ा किया वो देश है जापान तो साथियों जापानियों को मछली फिश खाने का बहुत शौक था और वो नौकाओं में निकलते डेली खूब सारी मछलियां पकड़ते वापस लाते और पूरे जापान में मछलियां खाई जाती धीरे धीरे समुद्र के किनारे पर मछलियां कम होने लगी जापानी और आगे तक जाने लगे पानी में फिर मछलियां पकड़ पकड़ के लाने लगे फिर वहां तक भी मछलियां कम हो गई वो और आगे जाने लगे उन्होंने नौकाओं की साइज बड़ी कर ली और बड़ी कर ली और बड़ी कर ली अब वो लंबी दूरी तक जाने लगे लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी मछलियाँ ख़त्म होने लगी और बहुत दूर से जो मछली पकड़ पकड़ के लाते थे आते आते तक उनका स्वाद खराब हो जाता था और उनके जो ग्राहक थे वो उन मछलियों को लाइक नहीं करते थे तो जापानियों ने बड़ा आर एन डी किया बड़ा दिमाग लगा के मशक्क़त करके एक आइडिया निकाला और उन्होंने अपनी नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीज़र लगवा दिए अब वो मछली पकड़ते और उनको फ्रीजर्स में भर देते और फ्रीजर में मछली लेकर आ जाते कुछ दिन तक तो ठीक चला लेकिन बिजनेस वापस डाउन हो गया क्योंकि कस्टमर्स को फ्रिज में रखी गई इतने इतने घंटों तक की मछलियां टेस्ट में अच्छी नहीं लगती थी जापानी फिर परेशान फिर उन्होंने रिसर्च की फिर आर एनडी मशक्कत सब कुछ किया अब की बार उनको आइडिया आया क्यों ना मछली घर बना दें और उसमें समुद्र जैसे ही पानी रखें और मछलियां उसी में रखें तो मछलियां बिल्कुल ताजी हालत में आएगी और उन्होंने बड़ी बड़ी नौकाओं में बड़े बड़े मछली घर लगवा दिए और उसी समुद्री पानी में मछलियों को रखने लगे लेकिन साथियों इससे थोड़ा सा तो सुधार हुआ लेकिन फिर भी बहुत सारी मछलियाँ निढाल मुर्दा और बेजान पड़ी रहती थी एक समय ऐसा आया जापानी मछली उद्योग पर संकट के बादल छा गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जैसे पहले दो बार चुनौतियों का मुकाबला किया वैसे ही इस बार उन्होंने फिर से इस चुनौती का एक हल निकाला साथियों इस कहानी का अंत आपको बताऊं उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी बार आपको ऐसा लगा मेरे जीवन में ये चुनौती नहीं होती तो अच्छा होता मेरे जीवन में संयुक्त परिवार नहीं होता एकल होता तो अच्छा होता मेरे एक भाई की जगह दो भाई और होते तो अच्छा होता मेरा कोई भाई ना होता तो अच्छा होता मुझे अच्छा स्टाफ मिलता तो अच्छा होता मुझे अच्छी वाइफ मिलते तो अच्छा होता मुझे अच्छा हस्बैंड मिलता तो अच्छा होता मेरी हाइट ज़्यादा होती मेरी भाषा इज इज दैट जाने क्या क्या चुनौतियाँ आपने सोची लेकिन एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा सुन लीजिए जितने भी लोग चुनौतियों से भागते हैं एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा चुन लीजिए जब मछली घर लगवाने के बाद भी मछलियां बेजान और मुर्दा आने लगी तो एक दिन उन लोगों ने रिसर्च करके दिमाग लगाया और दिमाग लगाने से उनको ये पता चला कि समुद्र में मछलियां लगातार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर से भागती रहती है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है छोटी मछली जान बचाती है और इस आपाधापी में इस भागम भाग में उनके शरीर के अंदर ताजगी फ्रेशनेस हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और उस दिन जापानी उद्योग ने क्रांतिकारी निर्णय लिया उन्होंने मछली घर तो रखे लेकिन अब उन मछली घरों में बड़ी मछलियां और शार्क डालना शुरू कर दिया और इन शार्क और बड़ी मछलियों से बचने के लिए छोटी मछलियां इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर भागती और वो किनारे तक अब ताजी हालत में आने लगी और उसके बाद ये संकट समाप्त हो गया साथियों चुनौतियां जीवन में आएंगी बिना चुनौती के जीवन की कल्पना यदि करोगे तो उन बेजान मछलियों जैसे निढाल हो जाओगे बिना चुनौती के जीवन की कल्पना करोगे तो जीवन में कोई रस नहीं बचेगा बिना कंपटीशन के व्यापार की कल्पना करोगे तो वो व्यापार पूरा का पूरा क्षेत्र समाप्त हो जाएगा बिना कंपटीशन के बिना चुनौती के जीवन मुर्दा है याद रखिए प्रतिस्पर्धा हमको बेहतर बनाती है चुनौतियां हमको जिंदा रखती है इसलिए साथियों जिस तरीके से उन शार्क्स की वजह से उन बड़ी मछलियों की वजह से वो छोटी मछलियां जिंदा थी उसी वजह से कंपटीशन की वजह से और चुनौती की वजह से आप जिंदा हैं इसलिए चुनौतियों का स्वागत करिए चुनौतियों को गले लगाइए चुनौतियों से हारिए मत 
चुनौतियों से घबराइए मत उल्टा मेन चुनौतियों के बीच जाकर बैठिए एक बार फिर मैं अपना पुराना और फेवरेट डायलॉग यहां दोहराना चाहता हूं जिस पर आप पहले भी मिलियंस ऑफ लाइक्स दे चुके हैं कि हर हवाई जहाज की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चिरे और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चिरे आसमान में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊंगा ये सोच के हवाई जहाज यदि जमीन पर रहे और पानी में जाकर मैं डूब सकता हूं ये सोच के पानी का जहाज किनारे पर रहे तो दोनों की कोई इज्जत नहीं है यदि आप चुनौतियों के डर से घर पर बैठे हैं यदि आप चुनौतियों के डर से निर्णय नहीं ले रहे हैं यदि आप चुनौतियों के डर से अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे हैं तो समझिए आप यूं ही खत्म हो जाएंगे चुनौतियां हैं तो जीवन है चुनौतियों का स्वागत करिए और एक कहावत याद रखना जिसकी जितनी ज्यादा परीक्षा ली जाती है उसको उतना ज्यादा वरदान मिलता है ऊपर वाला उसी की परीक्षा लेता है जिसको वो कुछ देना चाहता है शुक्रिया धन्यवाद